Hi, good evening to everyone. Can you hear me? Hello. Hello. Okay, Hello. welcome. My apologies for being late. I was solving some things uh, before joining to the video conference. Okay. Um, we're going to um, start checking uh, the, the exercises that we had to work on the uh, platform of English Cooperative. So there you are going to find uh, uh, some uh, exercises and some uh, lessons that we are going to cover today. Give me just one moment. I had to plug in my computer uh, to the energy. Okay, give me just one minute. I'll, I'll, I'll be back. Okay, thank you so much. We're going to continue right now. Give me just one minute. I'm going to show you my um, my screen. Okay, take a look here. Um, One moment. Okay, we're going to start section number three. Uh, if you remember, uh, we already finished section number two, and we're going to move on to the section number three. And also, we're going to be checking uh, the midterm that we have. So, the topic that we're going to be discussing. Uh, well, the, the the name of the unit is. Uh, let's celebrate. Okay. Um, there we there we are going to find um, the first lesson objective. Just take a look here. Uh, it says, uh, well, in, in this case, the lesson objective says, in this class, you will learn vocabulary for discussing celebration. Uh, we're going to check a video where we're going to find a, a conversation, also vocabulary related to uh, celebration. Um, guys, before going through, um, I want you to complete an activity that's also related to um, related to the vocabulary of celebrations. Uh, this is in, in, in a in a in a web page where you're going to be working on. Um, I don't know. Well, in this case, I guess it's gonna be better if I share to you uh, the link in, in WhatsApp. Is it okay if I share the link in WhatsApp? Or do you want me to share it here in Zoom? Two. Here in Zoom. Here, okay. Give me just one moment. Okay, one moment. Okay, there you have. Uh, this is a link that we're going to be using for um, this activity. Um, can you see that? Yes, yes. Okay. 
Guys, can you see uh, the web page that I'm sharing to you? Not yet. Not yet. Mm. And now? Yes. Okay, there, and there you have uh, the link. This is in Warwalk. Um, I, I'm going to show you the web page because um, I guess it is no problem if I show this page to you. Um, well, by the way, there are some options that, that you can choose for solving uh, this exercise. And all of them are related to a celebration vocabulary, but uh, just take a look at this uh, web page because that, that's what I, I like. Um, give me just one moment. Uh, you see my screen? Not yet. And now? Yes. You see my screen? Yes. Okay, okay. it's gonna be better if I just share a portion of this web page. Okay, here you have. Um, this is the web page uh, where you're going to be working on. Um, <laughs> what I like here in this web page is that you can choose um, the activity uh, that you want. Just take a look here. Uh, we have uh, a word search, okay? We have some uh, um, matching activity. Uh, we have also look for coincidence um, and there are some other, uh, some other activities like uh, balloons, uh, in questionary, okay. In this, in this case, you have all the options, and all of them are going to be related to the um, activity. Well, the, the the topic celebration, okay. You decide which one do you like the most. Uh, there are some others here that you can choose. If you click on uh, mostrar todo, so there you're going to have more activity. Um, the ones that I like here is. Um, this one, the matching activity. Because you, what the only thing that we have to do is just relate, okay? Relate each picture with um, a, the month, in this case, where it's celebrated to November, um, as you can see here, uh, rainbow, beer, love, fireworks, Valentine, uh, Valentine, uh, bonfire, green, and cupid. So the, there you have uh, the, the options there in order to match uh, to match each word. Okay. Um, also, you have a word search here where you are going to find uh, the words. Like for instance, this one. You you can just take a look of this uh, picture here, and you are going to select uh, the the answer. So and that's what I like here because you have the option uh, to work in the same topic, but with a different exercise. Once you finish, what I want you to do is to uh, take uh, a screenshot. Um, once complete, please send it to the WhatsApp group, okay? Take a screenshot and then send it to the WhatsApp group once we, we finish this. Uh, activity okay it doesn't matter if you uh, choose for word search matching okay coincidence or uh, the balloons or questionnaire okay so do you have the, the this exercise right now ya tienen este ejercicio en sus dispositivos yes okay good so, uh, les voy a dar, les parece, este ejercicio es bastante, bastante sencillo. Uh, seis minutos. ¿Les parece seis minutos para completarlo? Y luego continuamos. Ok. Debemos elegir uno de todas las opciones que hay. Eh, sí, este, aquí usted puede elegir cualquiera. Eh, el que más eh, le guste a usted este, desarrollar, ya sea un cuestionario, un estallido de globos, buscar coincidencias, este, unir las eh, o relacionar este, las, las imágenes con las palabras, 
las sopas de letras. Hay un sinfín eh, de actividades que usted puede realizar con el mismo tema. Aquí solamente es ir cambiando, ¿sí? El que usted más le parezca. Hola, teacher. Una pregunta. Okay. Y yeah. ¿Hay alguna, antes de empezar el, la, el, la sopa de letra, mm -hmm. eh, le muestra en algún momento las palabras que va a buscar o algo? Uno tiene que saber cómo. Se dice. No, eh, sí, sí, en el caso de la sopa de letras, este solo le muestra las imágenes. Tendría que eh, eh, tratar saber, de adivinar. Ajá, exactamente. Relacionar, la, buscar una, una imagen relacionada. Perdón, buscar una palabra relacionada a la imagen. Ok. Gracias. Muy bien. Ah, una cosa adicional, perdón, que le digo. Sí, este, yo estuve tratando de terminar lo de la plataforma ahora, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el detalle es en que uh, hay una parte... Eh, en la sección 4, creo yo, 4 punto y algo, en donde están um, eh, unas preguntas que hay que arreglarlas, es de ordenarlas. Eh, el punto es en que uh -huh, voy a mandarla, yo creo, bueno, lo voy a mandar al screenshot de donde yo digo de que he tenido un problema. Realmente las preguntas están correctamente contestadas o ordenadas sin embargo el sistema me sigue marcando como malo así que yo lo dejé uh -huh. y pasé y todo verdad pero dije que iba a mencionarlo porque pues no sé si eso va a pero le mostró a... el, el porcentaje completo este o sea o, o no le muestra este el porcentaje eh... completo o sea, yo ya terminé la plataforma, pero sin embargo, todas esas preguntas me las marca como malas, a pesar de que sé bueno. que están buenas porque estaba revisando algunos compañeros uh -huh. y las tienen exactamente y se las había marcado correcto, se las había marcado en verde, me uh -huh. las marqué en rojo. Lo he mandado en el grupo de WhatsApp. Ah, vale, bueno, revisamos. Uh -huh. Un segundo. No tiene una idea, este, más o menos. Eh. ¿Dónde está? Ajá, sí. Déjeme y le busco. Eh, un momento, por favor. Mm. 
porque no sé si cada una de las secciones uno la tiene que pasar siempre arriba del 80 o con 80, porque ya tengo terminada la plataforma y la tengo en 95. Vale, este, no debería, si... sí, en el caso si ya tiene 95, pues está bastante bien, pero la meta es el 100%. Este, uh -huh. eh, pero si me indica en la sección donde está? encuentra, uh -huh. ajá, le puedo ayudar uh -huh. a completarlo. Okay. En la sección 5. Ah, sección 5. Ajá. Bueno. Uh -huh. Donde Sección 5. Disculpe que no me pude meter dos días en la semana. Lo que sucede es que estaba mal de salud y sí. realmente era que tenía algo como migraña y por esa razón no podía estar como con sí, no, yo audífonos. Entonces... De, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, lo entiendo. No, no se preocupe por eso. Vale, creo, que esta es, creo que este es el ejercicio. Um, I don't like. Um, let me just take a look here. Eh, no, 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 no. Es en donde dice, sí, acabo de ver eso, pero no es, ajá. es por ejemplo, I have working with a group, bla, bla, bla. I'm good at solving other people problems. Es... Uh -huh. Ah, sí, sí, lo veo, lo veo. Ve, un segundo. Lo encontró. Sí, lo tengo. Solo déjeme revisar este, las indicaciones. Ajá. Y <ríe> las respuestas que usted tiene llevan punto al final. Llevan lo que decía, que por ejemplo uno puede agregar el verbo con el ING y si no agregarle el, el um, question mark. Uh -huh. vale. eh, así como las tiene usted en la, en la imagen, um, este, yeah. quiero, quiero mostrarle algo. Uh -huh. Vamos a ver, quiero, quiero revisar aquí. Aquí vamos a checar las respuestas y esto. Vaya, revise mi pantalla. ¿Está viendo mi pantalla? Uh, sí. Vaya, veo que su respuesta es un poco similar a esta. I'm not very good at learning foreign languages. Uh -huh. Este, así exactamente lo tiene usted. Ajá, ese no lleva, ajá, es cierto, no llevan question mark. Ajá. Vaya, este... Pero le agregó el punto final, porque muchas veces el punto, este, que no le agreguemos, eso nos va a dar problemas. Revise si lleva punto al final. No, no se lo agregué, creo yo. ¿Me puede ah. indicar exactamente el, el número de donde está? Porque yo estoy como... 5.4. 5.4, ok. Es que sí veo que sus respuestas son eh, yo estaba en similares a las que tengo aquí. Uh -huh. Así que no, no, no tendría por qué darle problema. A, men, a, men, uh -huh. a no ser de que este, no le haya agregado el punto. El punto, si no se le ha agregado. Vaya, agregue el punto. Le voy al a agregar final. entonces. Ajá, y, y, e intenta esto. Ajá. Revisar. No, no, no me vaya a decir que por el punto no me lo ponía como bueno. Sí, es que eso tiene la plataforma. Sí, no, de inglés que partido que este eh, <risa> si nos si nos perdemos con un punto pues nos tira como malas a pesar de que toda la oración esté buena recordemos que este sí sabe como... que lo he uh -huh. cambiado de mil maneras <risa> y no tiene Ojalá que eso sea. Uy, eso era. Ya se las marcó como buena. Sí. Sí. Es que es bien, bien precisa con la, con la gramática. Dígame, este, Miguel Ángel. 
eh, ahí hay que poner toda la oración eh, iniciando con mayúscula y al final punto. Eh, sí, este, tiene que marcarla tal cual este, eh, se utilizan, bueno, se, ah, perdón, haciendo uso de las, de las reglas gramaticales. Eh, ya sabemos que para el pronombre este, I es mayúscula, este, si completamos una oración, punto al final. Okay. Otro Thank aspecto, you. piense que este, yo, yo he notado, ¿verdad? No sé si les habrá dado problemas a ustedes es que eh, muchas veces el tipo de apostrophe que se utiliza eh, también da problema. Y cuando, cuando lo usamos nosotros desde una computadora o desde, desde el teléfono, este, a, hay dos apostrophes que se parecen, eh, pero no son iguales. Eh, eh, uno es como más como, como inclinado y este apostrophe es como recto. Entonces, si nosotros utilizamos el apostrophe que es inclinado, da error. Este, he notado eso. Les digo esto por, por si algún, en algún momento pues, se les presenta eh, un problema similar a ese. Este, eh, pueden verificar también el apostrofe, porque este, creo que, déjenme revisar si, si lo tengo por aquí. Ah, este es el apostrofe que les digo. Eh, es como un apostrofe inclinado. Si yo le doy aquí y le doy a enviar, me lo va a marcar como malo. A pesar de que la oración esté buena, debo utilizar el apóstrofe correcto, que es el, el, rec, el recto. Este que está aquí. Les digo eso para, bueno, para que lo tomen en cuenta este, eh, en, en algún ejercicio que les pueda estar dando el problema. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Bien, este, eh, ya completaron el ejercicio, veo, ¿verdad? Muchos ya lo, ya lo están enviando al grupo de WhatsApp. Um, we're going to move to um, the section uh, number three, um, because we're going to watch a video. Um, this case, uh, as you remember, what we're discussing about a vocabulary uh, related to celebrations. Um, I'm going to play this video, and, and then we're going to discuss, and we're going to uh, work in an activity. Pay attention, okay? I'm going to share sound here and going to play it. There you have. Hi, are you ready to begin? I want you to follow me and repeat the words as they appear in your screen. Anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, presents, roast turkey, wedding, very good remember you may listen to the audio program as many times okay um i just want to check the pronunciation of this word any volunteer um wants to read these words or do you want me to choose okay um let me check uh carla selina okay okay uh okay. Go ahead. anniversary cake Cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, presents, roast turkey, wedding. Okay, good. Roast turkey. Okay, good. Uh, wedding, the last one. Good. Um, anyone else? Uh, Oscar Melendez. Okay, I'll try. Um, anniversary. Okay. Cake, cars, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, present, roast turkey, and wedding. wedding. Okay, good. Just li listen to the last word here. Let me just go back. I listen to the audio program as roast turkey, wedding. Okay, you listen to the last one, wedding, okay? W wedding. Mm -hmm. Good. Um, and the last one, Erika. Erika Rivas. Erika, are you there? Erika, you're not there? Okay. Um, Rosemary. 
Hello, good evening. Hi, good evening, uh, Rosemary. Okay, uh, your turn. Um, your last one. Anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, present, hot turkey, wedding. Good, excellent, very good. So um, there you have the pronunciation of all these four, I guess, you know, tell me. Voy a participar, es que eh, se me cortaba el audio. Ah, oh, ok, map. Ok, go ahead. Ok, anniversary, cake, card, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, paradise, party, presents, cross turkey, wedding. Ok, ok, good. Just, just take care uh, in, in this word, parade. Repeat after me, parade. 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 Good, good. Just, uh, uh, just take a look of, of the pronunciation there, okay? Because uh, I listen paradise. It's not paradise, it's parade, okay? Uh, the rest of the words, it's okay. Um, guys, we're going to move to the next part. Just let me minimize this part, this video, I mean. Uh, and we're going to move here. Um, we're going to um, understand the use of relative clauses of time. Okay, this is going to be the aim of this video. Uh, that's what we're going to learn. And I want you to pay, pay attention here because we're going to be working on some exercises later. Exercises um, related to this topic, okay? Um, just let me play and Okay, I guess. Everything is okay. Yes. Okay. Pay attention. Hello. Before you watch the video, I want you to know what a relative clause is. So pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when because we want to talk about time. Okay. Yes. This is. Hello, before you watch the video, I want you to know what a relative clause is, so pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, because we want to talk about time. Okay, my apologies, yes, this video is not complete. We're going to see next video because in this part we're going to, well, in this video we're going to... Uh, I guess it's not here. Um, this is the part one, but where is part two? Okay, my apologies, guys, because um, this this video is incomplete because we have to uh, uh, just take a look about teacher, relative teacher, clauses. Per Perdón, yo creo que ahí baje más en el primero que nos mostró. Yo creo que ahí están eh, anexados los dos videos. Uh, baje, mm -hmm. siga bajando, this, bajando. This. Si no me equivoco. Oh, ahí okay, está el otro. okay, ahí. good, good, <laughs> okay, good. Thank you so much because I, I, I see that at the beginning. Okay, good. Um, let's me just play this video again. Okay, good. Um, let me just play this part too. Relative clauses of time. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. February 14th is the day when people give cards to the ones they love. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. What is a relative clause of time? A relative clause of time refers to a time, date or moment previously mentioned. They are usually introduced by the verb be. Right after the verb be, a noun phrase may follow. Example, the day, the month, the year, the season. And because we're referring to time, we will use when. Take a look at the structure and work with us on the following examples. Date plus verb be plus a noun phrase plus a relative clause of time when plus complement. If we study the first example, 
Valentine's Day is a day when people give presents to their loved ones. Valentine's Day is the date. Is is the verb be. A day, noun phrase. When, relative clause of time. People give presents to their loved ones would be the complement. Go on reading the other examples and try to understand them before you're asked to do the exercises. We want you to finish the following sentence. February. Okay, we're going to stop there because I, I need to explain uh, something here that it's related to relative clauses. Um, do you know what is a relative clause? Um, Carla? No, teacher, I don't know. I don't know. Okay, anyone else here? You don't have an idea about what is a relative clause? Rules or clauses. Mm -hmm. okay. Clauses or reglas. Mm, yes, um, they are clauses. Uh, I, I can... No le, no le escucho muy bien. Cláusulas relativas. Cláusulas relativas, sí. Eh, eh, pero, este, ¿saben qué es una cláusula relativa? Ok. Um, no. Puede ser la parte en donde decimos cuando estamos metiendo when, que estamos hablando del tiempo. Estamos explicando yes. algo y ponemos sí. when y bla, bla, bla. Y ya podemos agregar algunas otras. Eh, sí, va. Sí, vamos a quedar con la palabra agregar, este, porque tiene, tiene relación con eso. Complemento de una oración. Eh, complemento, exacto. Sí, va, de, creo que vamos por, por en, en ese sentido. Bueno, este, una cláusula re, relativa es básicamente este, una oración que aporta una información extra a nuestra oración este, principal. Eh, no sé si ustedes recuerdan estos términos de este, oración. Eh, eh, oración subordinada este o digamos oración este, dependiente e independiente esos términos ya los han escuchado este, ustedes anteriormente yes. sí, vale eh, hagamos este, un énfasis en, ese, en esas dos partes una oración este, dependiente y una independiente una oración independiente este, es una oración que aporta una información eh, y, y da a entender algo por sí misma. La oración dependiente es aquella oración que aporta información extra y esta este, necesita una oración dependiente para poder ser utilizada. Eh, un, una cláusula relativa está conformada por este, ambas, ambas oraciones, una dependiente y una dependiente. Um, la oración, en el caso de los tres ejemplos que tenemos aquí nosotros, una oración independiente sería Thanksgiving is at eight, que traducido al español, este es, eh, eh, Thanksgiving es como, el, ¿cómo, ¿cómo se traduce al español? Thanksgiving, el, el día de acción de gracias, correcto, un día de acción, el día de acción de gracias es este, un día, hasta, hasta ahí nosotros estamos, um, eh, eh, nosotros estamos, informando este eh, algo, ¿sí? Estamos diciendo que el día de acción de gracia es un día. Esta sería una oración este, independiente. Eh, ahora, cuando nosotros hacemos referencia a una oración dependiente, esta oración dependiente va a mostrar una información complementaria, ¿sí? Eh, generalmente, las, este, este tipo de cláusulas están este, conectadas Uh, por conjunciones, con, con los conjunctions que les, les, se les conoce en inglés, eh, que son palabras que conectan una oración con otra. En este caso, la palabra es when, porque nosotros estamos haciendo referencia eh, a este, una cláusula de tiempo, ¿sí? Que en este caso, pues, eh, ya está dada dentro de la oración. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest, ¿ok? February 14 is the day when... People give, car, eh, people give cars to once they love. Eh, New Year's Eve is a night when I had fun with my friends. Um, cada una de, esta, de, de estas oraciones, este, simplemente, bueno, de, de las que van seguidas del buen, eh, simplemente este, muestran una información adicional 
a la este, oración principal que nosotros estamos utilizando. Esa es una, una cláusula relativa. La composición eh, de dos oraciones, una dependiente y una dependiente, este, eh, en el cual pues, la dependiente da información este, eh, o, o informa de algo, eh, perdón, la, la independiente da este, informa de algo y la dependiente simplemente es una información extra que depende de, este, de, la, de la oración principal, de lo que nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, nos hacemos referencia al Thanksgiving, al eh, February 14 y al New Year's Eve. ¿okay? El resto de la información es complementaria. Podemos utilizarla o no. Eh, sin embargo, este, generalmente en las, en las cláusulas relativas, cuando agregamos, es, uh, cuando agregamos perdón, una, una eh, oración complementaria, una oración dependiente, es porque la idea eh, queda inconclusa, a pesar de que este, nosotros ya hacemos o por sí sola la, la cláusula este, independiente eh, nos informa de algo. ¿sí? No sé si me voy a entender. Ya está, Chero. Sí, vaya. Perfecto. Bien. Um, cuando esto este, eh, es referente este, a, a, a la conjunción que nosotros estamos utilizando. Nosotros siempre vamos a utilizar el when porque es el que nos permite eh, a nosotros hablar sobre tiempo, ¿sí? Eh, o referirnos al tiempo en sí. Um, nosotros tenemos también algo que se le conoce dentro. Bueno, en los ejemplos que tenemos aquí, algo que se le conoce como noun phrase. Un noun phrase eh, generalmente está compuesto de un determinante y un nombre. Eso es un noun phrase, determinante, un nombre. Eh, ¿Recuerdan ustedes los determinantes? ¿Cuáles son los determinantes? Solo son tres. ¿No se acuerdan? Eight and the o da. ¿Ok? Eight and the. Esos son los tres determinantes que nosotros tenemos. Si nosotros utilizamos uno de esos tres determinantes más un nombre, tenemos lo que se le conoce como un noun phrase. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos muestra en la, en la fórmula por aquí? Deme un segundo. Uh, creo que es por aquí. Aquí está. Samples. Miren. Eh, esta es la fórmula que, que, que nos muestra. Uy, lo siento. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate... Un segundo. February 14th is the day when people get... Creo que no. No me va a permitir mostrarles. New Year's Eve is a night when I have fun. Okay. Bueno, este, creo que brevemente ustedes pudieron ver la, la, la fórmula este, que se muestra, solamente que me está estorbando ahorita. Ah, esto que estaba aquí. Dame un segundo. Es que tengo una banda que es la, la, de, eh, la de Zoom que no me dejaba este, ver el, la barra de, de, de navegación del video. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Eh, date, verb, noun phrase, eh, the relative clause of time. In this case, um, eh, we're going to use when. Uh, that's going to be the complement of, of, the, of the sentence. Um, información importante, el date. Como nosotros estamos hablando acerca de celebrations, eh, los dates serían todas aquellas eh, eh, este, fechas eh, festivas. Hablemos de Valentine's balance Date, um, eh, de, de, de Thanksgiving, uh, Father's Day, Mother's Day um, y el resto, ¿verdad? Eh, todos los que nosotros tenemos este en un año. Um, el date, pues, para construir una oración, simplemente este, utilizamos el nombre. Uh, por ejemplo, Father's Day is, is, que en este caso sería eh, el, el verbo auxiliar que vamos a utilizar, el verbo 
perdón, el verbo principal este, que nosotros vamos a, a, a indicar, este, porque estamos utilizando un nombre singular, ¿ok? En tercera persona. Y el noun phrase, que el noun phrase, eh, recordemos que es la composición de un determinante más un nombre, ¿ok? Ahí tenemos nosotros la primera oración. Date, verb to be, a noun phrase. Veíamos los ejemplos eh, que, que, que se mostraron ahí. Thanksgiving is a date. ¿Ok? Thanksgiving is a date. Ahí tenemos la primera oración. A partir de ahí nosotros podemos incluir ya la cláusula relativa de tiempo. Eh, como nosotros hablamos de tiempo, decimos, utilizamos el when, que es para conectar una oración con la otra. Um, y indicamos el complemento de esa oración, que es eh, lo que se le conoce como eh, oración dependiente, ¿sí? porque es la que eh, utiliza la información complementaria. Bueno, vale. quiero que este, nos movamos a esta parte, aquí. Um, just take a look of these examples here. Um, un segundo. Aquí. Ok. Uh, it says, Valentine's Day is a day when people get present to their loved ones. Summer is the, three, is the season when uh, people go to the beach. December is the month when I'm, I am off from school. Si ustedes observan en cada una de estas oraciones, nosotros estamos eh, eh, brindando información eh, sobre lo que se realiza en cada uno de los días. ¿sí? En el Valentine's Day, eh, ¿qué decimos del Valentine's Day? Bueno, que las personas este, se obsequian a, o se dan regalos este, a sus seres más queridos. ¿okay? Uh, luego del Summer, ¿qué hablamos del Summer? Eh, que ellas, las personas generalmente van a la playa, van a la playa, como ¿Okay? eh, De diciembre, ¿okay? uh, decimos que es un mes donde eh, salimos de la, de la escuela. Eh, si nosotros hablamos del Mother's Day, ¿qué podríamos decir del Mother's Day? Mother's Day is a day when... When people enjoy um, spending time with um, their family and especially with um, his mom or okay. her mom. Wonderful, wonderful. Yeah, yeah, that's a good example of what is a, a Mother's Day. Okay. And so, um, nosotros esa estructura este, la vamos a mantener para, para este caso de, los, de, de las cláusulas relativas de tiempo cuando nosotros hacemos referencia a una fecha específica. Tal cual, y usted creó la oración, es como nosotros podemos ir incluyendo esta información extra. Y no solamente nos podemos quedar con, eh, eh, con, con una este, breve oración eh, con, complementaria, sino que nosotros podemos indicar varias cosas, ¿sí? Eh, y así, pues, nosotros vamos incrementando pues, o detallando eh, algo que nosotros le queramos informar o, o mostrar a otra persona. ¿De acuerdo? Bien. Eso es referente a los, uh, a los dates. Uh, ahora vamos a la siguiente parte. Uh, this is the activity that you have to work on, but we are not going to see that because this is something that you have to develop. Um, just take a look at this lesson of yet in this class. You will listen to an audio about Carnival. Uh, this will help to develop skills in listening for specific information. Uh, this is the activity also. We are not, we're just going to listen to the audio, but we are not going to answer each of them because this is something that you have to do by your own. Um, but take a look of this uh, audio and then I'll be asking you some questions related to, to, to it, okay? Uh, pay attention. Page 52, exercise five, listening. Carnival time. Part A, Mike has just returned from Brazil. Listen to him talk about carnival. What did he enjoy most about it? Isn't that music fantastic? 
It's from a Samba CD that I got when I was in Rio for Carnival. Wow! Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March, but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly, especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. Page 52. Exercise 5. Part B. Listen again and answer these questions. Isn't that music fantastic? It's from a Samba CD that I got when I was in Rio for Carnival. Wow! Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March, but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly, especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. Okay, um, there we listened to uh, the audio twice. Um, and, and I want to ask you, um, th this is uh, this is something that you, you can ask by, by your own, related to uh, the experience you have with carnivals. Um, let, let's see, you know what, a, a volunteer. Um, what do you enjoy the most when you're in the carnival? Anyone who wants to ask, to, to answer? question what do you enjoy the most when you're in carnival let's see uh mylin um miss moreira have you ever been in a carnival before mm. Mm. maybe san miguel carnival Okay, good, good. Like what what do you too. what do you enjoy the most there? Uh well, uh, it was it was when I was um sixteen, mm -hmm. <laughs> and I think that the food. <laughs> oh, the yeah. food. <laughs> uh huh. Yes. Okay. Uh, <laughs> okay. Uh -huh. Good. Things like that. Ah, oh, okay. Good. Good. Uh, let's see, someone else here. Um, Oscar. Sir, are you there? No? Uh, Maximo? You're not there? Good evening, teacher. Hi, good evening, Maximo. Uh, well, we're discussing here about carnivals, uh, and we're, we're going to... We're, we're just checking what do you like the most uh, when you're in a carnival. Have you ever been in a carnival before? In Sonsonate. In Sonsonate. Oh, okay. Um, what do you like the most there to be in a carnival in Sonsonate? The music. The music. The band. Oh. The Sorry? Band group. Oh, band groups. Okay. They by band groups. Okay, good, excellent. Good. What kind of bands? Mm, I don't remember. <laughs> you don't remember? <laughs> okay, okay, okay. Don't worry. Okay. Um, just the last one. Let me see. Uh, Gabriela Cortez. 
Yes, Gabriela. Hi, good evening. Um, have you ever been in a carnival before? Um, I see uh, the San Miguel Carnival. San Miguel. What are things you like when you are in a carnival in San Miguel? Um, uh, some band group. Oh, okay. Musical band group. groups. Okay, musical uh, groups. Yes. Just that. And uh, I don't, I don't know the carrozas. Oh, the uh, well, this case is like um, you mean the ones that are in the parade. Oh yes. Ah, okay. Ah, okay, good. Good, good. Just that. Yes. Okay, good. Um, well, guys, uh, we're going to just check the last uh, the last topic here. That is uh, wedding date. Uh, by the way, have you ever been in a wedding? Yes. 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 Okay, yeah. good, good. Okay, let, let's take a look at this, uh, today's um, uh, video, okay? Pay attention. Hi, listen to the following conversation and find out how people in Japan celebrate their weddings. Pay attention to what they do before and after a ceremony. Listen and practice. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually, only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the food is served, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes, and the guests give money to the bride and groom. Listen to the rest of the conversation. What did the bride and groom give each guest? I'm curious. What did you and your husband give everyone? Well, sugar is a symbol of happiness in Japan, so we gave each guest a ceramic box filled with sweets. What a nice custom. It sounds like it was a wonderful day. Oh, it really was. Okay, there we have. Well, you listen, um, the the conversation, right, about the, the wedding date. Um, by the way, you, you know what is tribe? Ceremony. Have you ever listened to that word before? Because um, she said that um, they usually, in Japan, they usually had the ceremony in, in a tribe. Have you ever listened to that word before? Do you know what is that? No, teacher. No? Okay. Um, just let me tell you that right is um, what we called in, in Spanish, santuario. It's like, uh, just let me, let me write it here like, like this. Guess, I, I guess it's not clear there. Right, like this. Um, okay. <laughs> My apologies for, for for letters there. Okay, right. So it's like un santuario um, in Spanish because they used to to have some rites in in Japan. And um, what are things that um, you can see there are different from it captions that we have here in, in El Salvador, for instance. Uh, do you identify some differences? Identificaron algunas diferencias entre este, un, una, una boda en, en Japón y una boda en El Salvador? A ver, ¿quién identificó alguna diferencia? 
Yes, teacher. Okay, sir, tell me, what are the differences? The groom and the bride, mm -hmm. they give gift to the present people. Oh, okay. Mm -hmm. Okay, good. That's one of the differences. In a, a Salvador, not. <laughs> Correct. Yes, they receive the presents, right? Okay, what else? Um, mm -hmm. Talking about present, uh, they, they think that they have the, the they have to give money in, instead oh, okay. of uh, give, maybe they can give money. Es mm -hmm. en español, las personas que son como más cercanas, así como mm -hmm. que están un poco más obligadas a dar mayor cantidad. No sé cómo decir eso. No, ok, good, good, it's ok, no, don't worry. Ok, good, that's uh, another difference. Um, do, you, do you just take a look there that just close uh, friends and, and family goes to the ceremony? Eso es para mí. No, 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 for everybody. Oh, okay. Okay, and, and here, for instance, I, I don't know, probably, I'm just talking, because that, that's what I see. Probably um, here in Salvador, well, they, they, when someone has a wedding date, in by a lot of people, probably uh, people that they even uh, they know or they, they, they don't know who they are. So they are just invite a lot of people not to receive presents from those people. That, that, that's what I'm, some, some things that I, I'm seeing here in, in South Africa. Right? By the way, probably it's not, uh, it's not true. Okay, um, what else? Oh, okay, and uh, some, uh-huh, okay. The wedding isn't in a trine. Isn't in a trine. Trine. In a Salvador. Oh, okay, yeah, yeah. That's a, 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 another difference that we have from <laughs> between Japan and, and here in Salvador. Okay, okay, good, good, excellent. And uh, can you identify some, some similarities? Some similar similarities uh, about weddings here in Salvador and Japan. Okay, uh, Juan, for instance, Mister. Hello, Juan. Um, do you identify any similarity uh, related to, to, to the weddings that they have in Japan with the ones that we have here in El Salvador? I don't know if in Japan you use the <laughs> uh, gross man or wedding, wedding, padrino de bodas. Mm -hmm. You remember? Yeah, probably it's not mentioned there. Uh, but with the information that you listened from Japan, from this conversation about Jill, um, Emikson, Emik, I guess it's Emikson, uh, do you listen to any similarity? Yes. Uh, for instance, I, I just uh, saw there that uh, one similarity is the dinner. Mm -hmm. Okay, because uh, here in Salvador we have dinners or probably lunch. Uh, uh, well, that's going to depend. Uh, uh, at what time the, 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 the wedding it's going to be. So I guess it's if, if it is in the afternoon, they used to, to give dinner to, to the, um, um, and the guest, mm -hmm. okay? I mean, the, 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 uh, the people that assist to, to the wedding and the guests also give speeches, you know? So here in Salvador too, 
they give speeches ab about uh, things that they can share to to, uh, to the people around them, the family, in 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 friends. Okay, that, those are two similarities. Yeah, I just identify here um, in the conversation. Okay, guys. Um, well. I guess time is over right now, but um, I want you to do an activity. Okay, I'm going to stop here. Give me, give me just one moment. Um, okay. okay um, the activity is going to be the following, guys. Um, uh, you're going to choose one country. Uh, you decide which one. Um, and you need to look for um, some customs, some uh, things uh, that they usually do in their country. Uh, for instance, if you uh, choose Chinese, you, you can talk about uh, the food, uh, the, the culture, um, the, well, the, the clothes, things related to the country. Uh, I'm going to switch to Spanish. I guess it's going to be so much better. Um, vamos a, a, a desarrollar una, una actividad en la cual nosotros vamos a escoger este, un, un país. Ustedes deciden qué país quieren eh, es, o deciden. Eh, y para el día de mañana nosotros vamos a, bueno, vamos a buscar información y para el día de mañana ustedes me van a hablar sobre ese país. Eh, pueden este, hablar acerca de la cultura, este, eh, de los eh, platillos típicos de ese país, eh, de este, que la, la uh, ropa clásica que utilizan en, en, en ese caso en, en cada país, eh, la música, este, detalles importantes, sitios turísticos, eh, personalidades, etcétera, etcétera. Sí, un sinfín de, de cosas que ustedes pueden tomar en cuenta para este, mencionar el día de mañana. Traten de hacer una investigación este, anticipada porque de esa manera ustedes pues, ya conocen eh, y, y van mencionando datos eh, que pues, podemos encontrar este, en, en ese país. Y una vez identificado cada uno de, 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 de este, esos elementos, ya sea comida, eh, cultura, este cosas en general como ropa, eh, personalidad, etcétera, etcétera. Um, hagan una pequeña comparación con El Salvador. Eh, ¿Qué cosas tienen ellos que nosotros no tenemos? ¿O qué cosas tenemos nosotros que ellos no tienen? ¿De acuerdo? Traten de hacer eso. Este, prepárense para el día de mañana. Eh, le voy a preguntar uno a uno. Este, y de esa manera pues eh, practicamos nuestro eh, vocabulario. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la indicación para la actividad de mañana? Sí. Okay. Yes. Sí. Vaya. Excelente, entonces. Eh, eso sería todo por ahora. Este, nos vemos mañana siempre eh, a la misma hora, 8 de la noche. Eh, no sé si alguien tiene preguntas antes de irnos. Si no, pues, pasen una feliz noche. Cuídense. Bendiciones okay. a todos. Gracias. Gracias. Good night. Have a nice night. Blessings to all of you.